Faccio questo video per supplicarvi di guardarlo in modo da farmi guadagnare i soldi che andrò a spendere per questo video. Anche se so che comunque non riuscirò a recuperarli tutti in un mese perché sono veramente tanti, ragazzi devo spendere 12,90 euro circa per un'applicazione. Quindi dato che con YouTube io guadagno 10 euro al mese e 51 centesimi, Capite che non ce la faccio, non rientro nel costo. Quindi vi chiedo cortesemente, potete guardare il video fino alla fine, condividerlo, commentarlo e lasciare dei like, così almeno riuscirò a guadagnare 2 euro in più per, per l'app. Grazie ragazzi. Quindi per tutti coloro che non fossero iscritti al canale ma si guardano questo video cortesemente, vi iscrivereste al canale, mi fareste un grandissimo piacere, mi fareste anche guadagnare quei 2 euro in più per... Per guadagnare qualcosina in più a fine mese per due euro. La colpa la do a YouTube perché nei video consigliati mi faceva sempre apparire questi cavolo di video su questa applicazione uh, per il disegno che sembrava favolosa e quindi volevo provarla. Il problema è che ci sono rimasta veramente male quando ho scoperto che l'app è a pagamento. Sì, non costa tantissimo, è vero, però capisco che per molti ragazzi che si è giovani, quindi non si ha un lavoro e non c'è un'entrata, possa essere un problema. Però comunque io questa applicazione voglio farvela vedere perché non si sa mai, potrebbe essere un regalo di compleanno, di onomastico, di un qualsiasi cosa e quindi ve la voglio mostrare per farvela vedere perché secondo me forse è un'applicazione che vale la pena acquistare. No, non è covid ragazzi, ho problemi di allergia. Dunque ragazzi questa è l'applicazione. Si chiama Realistic Paint Studio e costa 12 euro e 99. 12 euro e 99. Dico io non poteva costare 10 euro così ci rientravo con i soldi di YouTube. No, 12 euro e 99. Ce l'abbiamo fatta finalmente la scaricata, adesso la devo aprire, non vedo ora. Allora, l'interfaccia del programma si presenta così e bisogna ruotare l'iPad. Quindi presumo di dover cliccare su Create New per creare un nuovo documento. Quindi vediamo un pochino. Ci propone il disegno d'acquerello e ehm, le tempera d'olio. Io direi di provare il disegno. Qui ci propone diversi eh, tipi di piano di lavoro, diciamo che sono sinceramente sono stupendi, c'è l'imbarazzo della scelta. Io non so che cavolo scegliere. Che bello raga, mi piace un sacco, sono felice di aver speso questi soldi. Poi ogni volta che selezionate un documento si ha la possibilità di cambiare anche il colore del foglio di carta, come potete vedere. Vediamo se è con tutti. Sì, si ha la possibilità con tutti di cambiare il colore. Dunque io voglio provare questo, quindi visto ho scelto anche il colore, do l'ok. Wow. Allora, adesso spulciamo un pochino per vedere come funziona. Allora, vedo che qui abbiamo i livelli. Qui sicuramente se schiaccio più si creano più livelli. Ok, qui possiamo cancellare. Questa è la gomma per cancellare. Proviamo, eh. Perché non va? Ah, sì, va, ma è molto chiaro. Come faccio a renderlo più scuro? Forse perché il foglio... È... Ah, ok, di bisogna calcare molto, raga. cos'è allora qui per tornare indietro vediamo se funziona il doppio tap no ah wow qui si ha l'accesso a vari strumenti quindi questa è la matita adesso ho preso la matita vediamo quindi si sì. no ok qui ma è 
meraviglioso raga molto carino l'unica cosa che sto notando non so se devo un po' sistemarlo io è la pressione della penna devo veramente calcare tanto con il tratto per farlo più spesso in modo da farlo vedere di più andiamo a vedere qui c'è lo sfondo si può cambiare anche lo sfondo ah ecco qua la pressione della penna proviamo adesso proviamo a metterla a massimo Ah ok, più, più andiamo verso destra e più si fa fatica. Ok, direi che così è perfetto. Quindi per cancellare... Stupendo! Se vogliamo cancellare il livello, clicchiamo sulla, sulla gomma, cancella proprio tutto. Quindi attenzione. Poi in caso, se vi interessa, potrei fare dei tutorial, approfondiamo meglio l'applicazione. Adesso voglio un attimino uh, provare e vedere che cosa mi offre questa app. Qua ci sono comunque tutti gli strumenti. il tratto quindi questa è la dimensione del pennello bellissimo ma poi tra l'altro sembrano proprio ehm, cioè sembra veramente di usare un evidenziatore fantastico queste sono le matite figo quindi c'è se uso la matita e poi prendo lo sfumo non me la sfuma vediamo ok No raga, bellissimo giuro, stupendo, stupendo, mamma mia. Sono contentissima di aver speso questi soldi, contenti. E non l'ho ancora usata, eh, quindi non vi so dire più di tanto, ma cioè già qui è una favola. Per cancellare devo prendere la gomma qui. Ti dà proprio la sensazione di disegnare sulla carta. Ma ah, qua ci sono anche le varie gomme, che figata, spettacolo. Qua ci sono i pennarelli, proviamo anche i pennarelli. Andiamo il verde, va. Andiamo. Bellissimo. Bello, bello, bello. Dai cavolo, ho comprato l'applicazione, me lo devi far comprare, ma sei proprio una roba. Qui si sei stati molto cattivi, molto molto cattivi, eh. Ah, capito, quindi voi una volta che avete finito... Uh, il disegno lui vi scatta tipo una foto come se fosse una foto reale con tutti gli strumenti a lato spettacolo e poi qui si può salvare il file spettacolo bellissimo dunque adesso mi cerco qualcosa da disegnare e proseguiamo È arrivato il momento di fare una pausa e cibarsi perché si è so. C'ho una grandissima fame. <ride> eh, niente ragazzi, metto l'iPad a caricare che si è scaricato nel frattempo. Io preparo da mangiare, mangio e ci vediamo dopo. Tra l'altro raga volevo farvi notare le magnifiche pantofoline che indosso che mi aveva regalato mia sorella a Natale, cioè ma come si fanno a male? Ma guardatele! Allora la pantofola sinistra ha un orecchio monco, poverina, e anche in vicino c'è, sono adorabili! Sono adorabili! 
bellissime. Sì, ho il numero dei nani. Dunque, stavo aspettando che mi si caricasse la tag, ma devo dire che in questo momento voglia zero. Cos'è sta roba? Ah, si sì, stavo stirando, l'ho dimenticato qui, cavolo. È a posto. Nel frattempo, comunque, che aspettavo che si caricasse l'iPad per poter continuare a disegnare, mi sono sparata non so quante ore di video su questo programma e si è confermato um, essere come il mio pensiero, in poche parole, che vi dirò alla fine del video. Ma nel frattempo, aspettiamo. Che cosa? Che mi viene la voglia? <ride> Forse ho trovato la soluzione per le preghierizie che ho in questo momento. Vediamo se riesco a, mm, a ingegnare qualche meccanismo per mettere che cacchio un moscerino. Vediamo se riesco a mettere il cavalletto che punta qui sul divano e nel frattempo disegno sul divano. <ride> Bello avere la pad, vero? Perché vedi quando si è pigri, si vuole stare sdraiati, non si è tratta poi, sbam! Ecco. Sicuramente è un programma che affascina molto, l'aspetto estetico è impostato in modo da catturare l'attenzione dell'artista. Come possiamo intuire già dal nome, questa applicazione mira molto al realistico. La texture dei pastelli, dei pennarelli, delle timpere e di tutti gli altri gli strumenti sono davvero impressionanti. Disegnare con questo programma ti dà veramente la sensazione di disegnare in tradizionale. Per il suo costo è un'app che merita, ma a parer mio ci sono alcune cose da migliorare. Ho sentito delle mancanze di alcune funzioni digitali che magari sono dovute al fatto che sia un programma pensato per il disegno fatto a mano. La mia considerazione finale è che se dovessi acquistare l'applicazione per lavorare in modo più professionale non la consiglierei. È però un'ottima applicazione per rilassarsi, per chi disegna per hobby e sicuramente fa molta più scena a postare sui social dei disegni realizzati con questo software. Per chi volesse acquistare questa applicazione e non ha un iPad c'è anche la versione da computer. Vi raccomando lasciatemi un like se avete trovato il video utile e interessante. Nella descrizione del video trovate il link per fare delle donazioni e il link per seguirmi sui social. Bene ragazzi, il video termina qui, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!